கடல் உணவு ஏற்றுமதியில் இந்தியா மிகப்பெரிய சவாலை இப்போ சந்திச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் நமக்கு கடல் உணவு ஏற்றுமதியில் பெரிய காம்படிட்டராக இருந்தது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வியட்நாம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதனாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு நாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் கடல் உணவுகளை ஐரோப்பாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறோம் கடந்த வாரம் வியட்நாமும் ஐரோப்பாவும் வரியில்லா வர்த்தகம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை ரெண்டு பேரும் சைன் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் வியட்நாமிலிருந்து ஐரோப்பாவுக்கு அனுப்பக்கூடிய அனைத்து கடல் உணவுகளுக்கும் எந்த ஒரு வரியும் விதிக்கப்பட மாட்டாது இதனால் வியட்நாமோட ஏற்றுமதி இன்னும் கூடும் ஐரோப்பியாவில் உள்ள இறக்குமதியாளர்கள் வந்து கடல் உணவை இந்தியாவை விட வியட்நாம்லேருந்து இறக்குவாங்க ஏன்னா அவங்க டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியதில்லை இதே மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்பை இந்தியாவும் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போனப்போ ஐரோப்பிய யூனியன் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஷாக் கொடுத்தது அது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் வியட்நாமுக்கு பண்ண மாதிரியே ஒரு வரியில்லா வர்த்தகம் அப்படிங்கிறதுல சைன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஐரோப்பாவில் உள்ள பால் பொருட்களை நீங்கள் இறக்குமதி பண்ணணும் அப்படின்னு இந்தியாட்ட ஒரு கண்டிஷன் போட்டுச்சு ஏன்னா இந்தியா மிகப்பெரிய ஒரு மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு அதனால் பால் பொருட்கள் வந்து ஐரோப்பாவில் வந்து அதிகமாகுது பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வருஷ வருஷம் இறக்குமதி பண்ணியாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அதை இந்திய அரசு மறுத்துருச்சு ஏன்னா அந்த மாதிரி இறக்குமதி பண்ணோம் அப்படின்னா உள்நாட்டில் வந்து பால் வியாபாரிகள் பால் பொருட்கள் வியாபாரம் வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்படும் அதனால் இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு இந்தியா வந்து ஒத்துக்கலை இந்தியா ஒத்துக்கலை அப்படின்னதுக்கப்புறம் ஐரோப்பாவோட ஸ்டாண்டே வேறு மாதிரி ஆகிடுச்சு அதாவது பல நாடுகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணும்போது ரேண்டமாக அதை செக் பண்ணுவாங்க குவாலிட்டிக்கு இப்போ ஐரோப்பாவே எடுத்துக்கோங்க இப்போ வியட்நாம்லேருந்தும் சீ ஃபுட்டு வருது இந்தியாவிலேருந்து சீ ஃபுட்டு வருது எல்லா நாட்டிலேருந்து சீ ஃபுட்டு வர்றதெல்லாம் வந்து பத்து சதவீதம் தான் அவங்க செக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே அனுப்பிச்சிடுவாங்க நாட்டுக்குள்ளே அனுப்பிச்சிடுவாங்க ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்குதா என்ன ஏதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஆனால் இந்தியாவிலேருந்து எந்த ஒரு சீ ஃபுட் போனாலும் சரி அதை ஐம்பது சதவீதம் செக் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு பத்து பாக்ஸில் வந்து சீ ஃபுட் ஒரு கம்பெனி அனுப்பிச்சது அப்படின்னா அவங்க வந்து அஞ்சு பாக்ஸை உடச்சி அது இந்த அதில் உள்ள சீ ஃபுட் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கா எல்லாமே வந்து அவங்க செக் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்தால் கூட ஒட்டு மொத்த ஆர்டரையும் அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க இதனால் இந்த ஐரோப்பாவுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் நிறுவனங்கள் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுச்சு பல நிறுவனங்கள் வந்து ஐரோப்பிய யூனியனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சீ ஃபுட்டை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதில் நாலு மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஐரோப்பாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதே நிறுத்திட்டாங்க இந்த மாதிரி வேணும்னே வந்து இந்தியாவிலேருந்து இறக்குமதி செய்யக்கூடிய சீ ஃபுட்டை வந்து இவங்க இந்த அளவுக்கு டீப்பாக செக் பண்ணி ஒரு சின்ன மைனூட்டாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தினால ஒட்டுமொத்த ஆர்டரை கேன்சல் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து இவங்க வேணும்னே செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ தெரிய வந்திருக்கு ஸோ இது மறைமுகமாக நம்ம வந்து வர்த்தகத்துக்கு அவங்க அந்த வரியில்லா வர்த்தகத்துக்கு ஒத்துக்கிறதுக்காக எப்படி செய்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஐரோப்பிய யூனியன் வந்து பாகிஸ்தானோட பாஸ்மதி ரைஸ் இம்போர்ட்டுக்கு வரியில்லா வர்த்தகத்துக்கு சைன் பண்ணியிருக்கு இன்றைக்கி பாகிஸ்தானில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆர்கானிக் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து தயார் பண்ணுறாங்க ஸோ அது நமக்கு மிகப்பெரிய அளவில் அடியாக இருந்தது அப்போ அது நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் இருக்கும் இப்போது ரெண்டாவது அந்த சீ ஃபுட்டுக்கு வியட்நாம் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காம்படிட்டராக வந்து நிற்கிது அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ டேக்ஸ் ஃப்ரீ அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணதுனால நம்ம சீ ஃபுட்டில் ஐரோப்பிய யூனியனோட நம்ம நம்மளோட ஏற்றுமதி மிகப்பெரிய அளவில் சரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க